it's a star in Latin and uh, Maris is sea. So it is called the star of the sea. Kung makikita niyo po yan, nandun po tayo sa tuktok ng Carmel Mountain. And uh, this mountain, gaya nung sinabi kong kung nakikinig kayo dun sa sa tour guide sa bahay gardens kanina dun sa second group no, binanggit niya kanina na ang uh, Carmel Mountain is very significant significant in the life of Prophet Elijah kaya pag pumunta po tayo doon makikita niyo dun sa loob kaya eh, ng uh, ng uh, monastery ang uh, cave wherein kung saan nagstay si Prophet Elijah. Okay, so merong dong statwa na nandun si Elijah na kaganyan siya. Hello. Sino first time pumasok sa Stella Maris? Ayan. So pasok kayo dun sa loob. Yun nga lang, mag-mask kayo pag nasa loob na. Kasi, syempre, indoor na yan. And, uh, ang tawag na ito, maliit lang siyang uh, chapel. Hindi naman kayo magtatagal doon. Doon sa lugar na yon merong toilet. Okay, so, for example, itong harap, yung pinto ng chapel, dito sa labas, going to the right side, may toilet doon. So, again, pagka tapos natin na makapasok sa chapel, pwede kayong mag-toilet doon, pwede kayong maghugas ng kamay. Okay, so, it, it was built in the 19th century, ang Stella Maris, and, uh, Makikita doon yung, ay, doon, nandun yung, uh, it is built in Mount Carmel. And on the east side, makikita naman natin, pupuntahan natin doon yung, uh, uh, yung the chapel later on, maganda rin doon, dati siyang windmill. At syempre, overlooking pa rin yung Mediterranean. Pupuntahan din natin doon yung view deck, which is later yung, uh, doon tayo sasakay ng cable, and then, mag na lang yung basa atin pababa. Okay, so mamaya, yun ang ating uh, pupuntahan, ang Stella Maris. And uh, I will share with you ano ba yung, uh, bakit siya significant sa life ni Prophet Elijah. I-share ko sa inyo ng konti doon later kung ano yung nangyari. Okay, so para sa mga inaantok, kayo mabibitin lang kasi malapit na rin tayo. Ken, Ken. kumain pero nandito na tayo sama-sama po muna tayo, pupunta muna tayo ng uh, church dito ng monastery and then after nyan punta tayo sa view deck after ng view deck, punta tayo dun sa, hindi, punta muna tayo dun sa the chapel and last na yung the view deck so kung may mga gamit-gamit kayong importante, bitbitin nyo na lang, yung mga mabibigat nyong gamit, mga pagkain nyo, huwag nyo nang dalhin, katatapos lang natin kumain Ayan. Okay, we're here. history ng place na ito at bakit meron, pamaya papasukin po nyo yan, kung bakit meron cave yan, kaya ano ba yung nangyari, this is part of Mount Carmel and Mount Carmel is uh, very uh, historical and at the same time biblical, at dito maraming naganap na uh, 
uh, uh, events na very important sa history ng Israel. Okay, noong unang panahon after the reign of King David, uh, ang Israel po ay one nation. I mean, isa lang siya. But after after King David, nagkaroon ng uh, division ito, which is uh, the Judah and the, the Israel Kingdom. At dahil po doon, uh, nagkaroon ng kings in Judah and king in Israel. And part of ito sa taas is, uh, nagkaroon ng king, which is King Ahab. And King Ahab was a uh, king that is nakalimot na sa God of their forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Okay? Sa language nila, importante sa kanila na maalala nila ang ginawa ng Diyos when they were slaves in Egypt. But unfortunately, sa paglipas ng panahon, sila po ay nakuyo or na sila ay na-influence ng other gods. And during the time of King Ahab, siya ay, at, at ang kanyang asawa, they worship other gods, which is Baal or si Baal. Okay? And Baal has 450 prophets. And si Jezebel, na asawa niya, Queen Jezebel, she worship Asherah. Si Asherah naman, uh, it is also a god and Jezebel has 400 prophets para doon sa sa, kan, sa kanilang gods na yun. And during that time, si Elijah was a prophet. When we say prophet, he is a messenger. Siya yung tagasabi ng mga magaganap dito sa bansang Israel. And most of the time, a, a prophet, he warns every Israelites about their wickedness, yung mga ginagawa nilang mali, yung mga ginagawa nilang uh, against sa Panginoon. And during that time, dahil nga nang sabi sa inyo, ang um, Israelites noon, they were worshiping this uh, pagan god, which is Baal. And dahil doon, ang Diyos ay nagagalit sa At winawarni na sila through Prophet Elijah. And that time, nag-iisa lang si Prophet Elijah against these all prophets. Alam niyo, noong unang panahon, ang mga uh, Israelites, And this one is the highest mountain here. Okay? At dito, naganap yung in Mount Carmel, hindi natin alam exactly, but probably dun sa may Mukraha, kung nakarating na kayo dun sa Mukraha, or Muraka, maaaring dun din naganap. It's part of uh, Mount Carmel. Dun naganap ang battle between the 450 prophets of Baal and the alo alone or uh, one and only Elijah. Anong ginawa niya? Saan ko lang po, no? Kings, chapter 18. Ayan. Kasi nung tayo na yung ni nila na, oh ano, um, ikaw Elijah, you're making trouble dito sa bansang Israel. Ang sabi naman ni Elijah, kay King Ina, bakit ako, ayun, ikaw, sabi niya, King, because you have forgotten your God, and you have served other gods, dahil sa iyo nagkaroon ng trouble ang bansa ito, ang, ang nation na ito, kasi nagkaroon na ng God. So, hinamon ni Elijah yung 450 prophets. Sabi niya, sige, let's go to the mountain at magkaroon mag, uh, tayo ng battle. Ano yung battle na naganap noon? Ang sabi nila, there was an altar. Gawa, kay, gawa tayo ng altar. We choose two bulls. Dalawang uh, bull. Sa Tagalog ang bull. <laughs> parang parang uh, baka. Pero, oo, lalaki. Okay? So, kayo ang pumili kung aling bull ang gusto nyo. And then, kinalagay natin sa isang altar. And doon sa altar na yun, katayin natin o katayin nyo yung bull na yan at i-offer nyo sa inyong okay, kapag, kapag nanalangin kayo, ipag-pray nyo na magkaroon ng fire. Kung baga sulugin yung offering kasi that's how they worship. They offer sacrifices. Sabi ni Elijah, hinahamon ko kayo. Okay, na uh, sabihin nyo sa inyong Diyos na si Baal na ito ay mag-apoy. Okay, so uh, umuo naman, tumayag naman nyo yun. Okay, uh, so bumukay sila ng altar at nilagay nila doon yung buhay. So what happened was, yung 450 prophets na yun, together with the 400 prophets of Hashira, they were praying para lang magkaroon ng fire at ipakita that that uh, Baal, uh, Baal is a god. Unfortunately, mula umaga hanggang hapon, walang nangyari. 
Okay? And so, sabi ni Elijah, mag-pray pa kayo, lakasan nyo pa. Sumigaw so, kayo, sumayaw kayo, baka natutulog yung Diyos nyo. O baka namasyal. O baka nag-is resting. Sabi niya doon. So, hanggang sa napagod na sila. And so, what happened? Si Elijah naman, it's his turn. Okay? So, sabi niya, so it's now my turn. Walang nangyari sa inyo. So, ang ginawa niya, inalis na yung mga nilagay ng uh, kalaban niya. And he made his own. Okay? Nilagay niya doon yung bull. And hindi lang yun ang ginawa niya, no? He took 12 stones. And he put it around the altar, which represents the 12 tribes of Israel. At ang ginawa pa niya, bumukay siya ng kanal at kumuha siya ng tubig para ilagay doon. So it means it's impossible na magkaroon ng apoy dahil may tubig. Talagang overflowing pa yung water na nilagay doon. And then nagpray siya. He prayed unto God, Lord, ipakita mo sa mga tao nito that you are being God. Show them that you are God. By the way, during that time pa rin, pinatawag lahat ng Israelites to uh, see the big event. So, ibig sabihin, kung nasa tuktok ng bundok yun, lahat kita nila kung anong nangyayari. And when he prayed, when Elijah prayed, alam mo kung anong nangyayari? Nasunog talaga yung bull together with the stones. And sabi pa sa Bible, even the fire, ay fire, the, the water, water, talagang nag-dry siya. And God showed uh, that miracle, that His power. And lahat nakakita kung paano ka-powerful ang Diyos. Okay? And anong nangyari? Alam niyo ba yung 450 prophets and the 400 prophets of Asherah, pinatawag sila and pinatakay sila. Okay? You know what's the, the lesson of this story? Sina lang po ito, no? Last. What's the lesson of this story? Only, number one, God shows that there is no other God than Him. Okay? Walang ibang makakatalo sa Kanya. Wala si Roman. He wants to show to the entire nation that he alone is the great God. Okay? And yung power ng mga prophets na yun, walang nakakatalo sa kapangyari na yun. Number two, na lesson, we should always call upon God and not other gods. Minsan kasi, or minsan, tumatawag tayo sa tao. Pag nakakaroon tayo ng problema, for example, lalo na pagdating sa pera, kanina tayo unang lumalapit. Una natin inuisip, mauutangan. Because we don't even remember that God provides for us. Diba? So, kailangan, landaan natin that we need to go first sa ating pangyayon. We need to ask us sa ating Number three, He turns the heart, He turns heart back. So, dahil nakalimot na yung mga Israelites, during the time, He wants to show na itong mga taong ito, mga Israelites na ito, pinili ng Diyos, nakalimot na sila kasi. So, He wants to show that ako pa rin ang makapagawa. Sometimes tayo, nakapalimot tayo sa Diyos. Kung una natin yung mga ibang bagay, there will come a time in our life that God will do something para maalala mo ulit siya. Maaaring problema, maaaring sickness, maaaring trabaho, and then you will just remember Nice to
Next destination again? Cable, 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 beauty, beauty, dan nak kita mah beauty. Kita mah beauty nama. Next destination, leh. Tidak ada perpisah dan ini nak kita kumpul. Ada tu? Oh dah, di sini tay tay. Ayo no, maganda. Main. Madulas yung bato. Madulas yung bato. Saan tayo? Di deran yang si. Oh, si gay macam apa? Macam. Tarap kita main cabai. Ah. Apa tu? Tapi saya sakai. Nang kabel. Ayam. Kabel. Thank you. 